mun kesäduunista, jossa mä tein pieniä muutoksia, siitä on kulunut kolme kuukautta. Nyt on aika tsekkaa, mitä tänne ja tänne ja kaikkialle oikein kuuluu. Moi, mä oon Pile. Ja tässä Dokkaris mä teen pieniä muutoksia mun elämään. Mun elämä on muuttunut aika paljon. Meille syntyi vauva. Kyllä. Nyt on kaksi pientä lasta ja kädet on ihan täynnä koko ajan. Mä oon huomannut sen, että on tärkeetä, tärkeetä pitää huolta siitä, että sä voit hyvin. Muuten sä et oikein jaksa millään. Joten mä päätin jatkaa vähän niistä mun kesän kokeiluista. En ihan kaikkea, mutta mä kokeilin jatkaa jotain. Ekaks ruoka. Mä oon rupenut syömään säännöllisesti ja päät kolmisen kertaa päivässä. Ja herkutellut tosi harvoin. Jonka myötä mä oon vähän niinku itsestään niin sanotusti laihtunut. Mä oon myöskin jatkanut värien lisäämistä ruokiin ja syönyt sellaisia terveellisiä annoksia. Erittäin hyvä juttu. Sit liikunta. Me käydään mun puolitoista vuotiaan kanssa tunnin kävelyllä joka päivä. Ja mä ostin itselleni tällaisen kuntomatonkin. Mä kyllä kaipaan niitä itsessä niinku lenkkejä ja sitä lenkkihaastetta, mutta nyt kun on taapero ja vauva kotona, niin ei oikein ehi missään vaiheessa. Iltaajan somekäyttö. No se on niinku jäänyt vähän itsestään niinku pois, koska kaikki, joilla on ollut vauva, niin varmaan tietääkin sen, että kannattaa nukkua silloin, kun vaan voi. Sitten stressi. Stressiä mä tunnistan nyt tosi hyvin. Ja stressistä puheen ollen, niin mua on stressannut se, että aikaa ei vaan riitä kaikkeen. Mutta tänään mä pääsen näkemään mun hyvää ystävää Nosia ja me puhutaan vähän niinku hyvinvoinnista ja elämästä ja aramika plussana. Te pääsette mukaan. Nähdäänkö? My guy. My guy. Mitä Tervetuloa. <laughs> Siitä saa olla jäävä kylää. Oh. Hei, oot istu. Oot sä vissy. Mä oon tarvitsen, oot vissy tai jotain. Mä oon vissy, bro. Et kahvi. Ei, vie, ei puh, kahvi enää tähän aikaan. <laughs> Tänään on world premiere. Eli mä enkä en ole rehellisesti nähnyt näin vielä. Onks se valmis? Ole hyvä. Kiitos. 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 Mun pitää syödä monipuolisesti. Terveellisesti. Ja säännöllisesti. Elikkä olla normaali. Myöhän <tos> <Yhden> lounas. <tos> Kuten huomaatte. Anu. Vitsi. Mikä paita sulla on täällä? Kuuntele. Tuli lahja mun äiti. Ensi ja mun äiti oli kylässä. Mä pysähdyn. Itsesi paras kaveri. Uff. Dr. Bile! <laughs> I like you! Nos. Mm. Me ollaan tunnemiehiä. Mitä tunteet merkitsee sulle? Kaikki. Se on myös kaikki kaikessa. Mä, mä, oon, siis, mä oon vahvasti tunne ihmisiä. Ja mä koen, mä oon aina ollut, mutta en ole aina näyttänyt mun tunteita. Siis se on se asia, mutta mä koen, nyt mä oon silleen, Iän myötä kokemuksen hyviä sekä huonoja asioita kautta tai on miten iso merkitys silloin, että puhuu tunteista, näyttää tunteita ja oppii käsittelemään niitä. Se on vielä tabu silleen tummien ihmisten piirissä, miesten. Joo, se, siitä mä haluan just nimenomaan puhua, koska mm-hmm. mäkin tuun sellaisesta taustasta, missä missä tunteiden puhumisessa niin kuin, sitä ei osata, oteta oikein esille. Sitä mm. ei niin kuin, tuoda pöydälle. Mä henkilökohtaisesti joskus silloin nuorempana mm. vähän niin kuin, 
taistelin omien tunteiden kanssa. Mm. Mitä tuntea missäkin kohtaa? Onko oikeita tunteja näin tässä kohtaa juoni nyt? En mä tiennyt silleen, mikä on mikä, koska ei mulle ikin kerrottu. Mutta kannustitiko sua puhua nuorempana? Ei. Ei, 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 ei se ollut myöhäkästä puhua mm. tunteista. Mä haluaisin selvittää tämän asian. Mm. Mulla on myös kiinnostaa tosi paljon selvittää, että mikä... Selvitetäänkö yhdessä? Kyllä me selvitetään täydellä. <laughs> Niin mä koen, se on, siis se, on tosi, siis se on tosi tärkeä se on asia, mä haluan edistää tosi paljon, että miehet ja meidän sukupolven hmm. suomalaiset, tai mitä, mitä, mistä ne niin, hmm. että et me opitaan puhua, käsittelee meidän tunteita. Nimenomaan. Koska se on, se on aina sille se johtaa välit tosi surullisiin asioihin, hmm. jos olisi vaan pystynyt puhua jollekin. Se on. Ja tunnistaa sen tunteen, mitä käsittelee, mikä on meneillä itsessään. Mm. Niin jos on välttynyt monesta surusesta asiasta tai tapahtumasta. Nimenomaan. Ja pitää muistaa myöskin se, että sä et ole ikin yksin niiden sun ongelmien kanssa. Sä et ole ikin yksin. Sä et ole ikin yksin. Että on ammattiapua tarjolla, Joo. on ystäviä, on perhe. varmasti perhettä, kelle voi puhua asioista, kun on vaikeaa. Ja mä sille toivon ja aina sanon, että niin uskaltaan käyttää niitä tukiverkostoa. Nimenomaan. Vaikka välissä on niin kuin sille, ei, ei uskalla, ei uskalla puhua jollekin kokea, että ei ihmisiä kiinnosta, mutta mä sanon, että se kannattaa. Mä rohkaisen ihmisiä. Et vaikka jo yhden ihmisen löytää omasta tukiverkostosta, kelle vähän sille uskaltaa sanoa vähän mm. enemmän, niin Jep. sitä lähestyä vähän sanoa niistä oh. asioista. No. Kirse kakakun päälle. Mistä sä oot nos kiitollinen? Pitkä lista. Mä, tie, mä, tie, mä tiesin tän. Mistä mä oon kiinnostunut? Pitkä lista. Siis, siis, pitkä mua, lista. Mistä mä voisin koko päivän puhua, mistä mä oon kiinnostunut? Nimenomaan. Otetaan ne vihot esiin kaikki. Vedetään no, tosta raksi, tosta raksi, tosta raksi. Mutta ja, siis mä oon kiinnostunut esiin. Lähdetään kokonaisuuksista. Kokonaisuuksista esiin tämmöisistä asioista. Että et mulla on chanssi sun kai istuttaa sitä ja keskustella tämmöistä asioista, kun mä koen, että tosi tärkeä. Se on tosi tärkeä. Mä oon siitä kiinnostunut, että mä oon sillä tunnen sut. Ja se, että Mä oon tosi kiitollinen, että sä mun perheestä, mä oon mamma eniten kiitollinen. Teet sä mun äidistä, joka mm-hmm. näet mulle ihan niinku... Mamma. Ka- kaikki kaikessa, kuten muun perhe, mä oon kiitollinen, teet sä mun tyttöystävästä. Jep. Ja mä saan ympärilleni tosi upeita ihmisiä, ystäviä. Mm. Ihmiset, jotka niinku haastaa mua menee eteenpäin, ihmiset, jotka vähän niinku pistää mut alaspäin. Mä oon niitäkin kiitollinen, koska... Ilman niitä mä en saa sitä perspektiiviä tai mihin mä haluan mennä. Siis miten se, kun hienosti sä laitat nämä asiat silleen tähän mun lasiin, mitä mä koitan koko ajan juoda ja sä vaan lisää toita asiaa. Mä oon täynnä. Mä oon täynnä. No mä oon täynnä. Mut oikein siis mun sanon kiitollisuus on teet se asia, mistä kannattaa välillä pysähtyä olla vaan teet se kiitollinen. Nimenomaan. Koska, joo, myös kun on asiat tapahtunut elämässä, on sen jälkeen hyffannut. Kun mä sille menetin mun isä, mä olin 14. Mm. Sille mä olin teini, ja sit sä kasvat mieheksi, sit sulle isää. Ja mä koen, että sen jälkeen, mun kesti tosi kauan, mä koen, että päästä siitä yli. Mut sen mun tulee vähän kun mä sille, että oikein, että mulla on silti asiat hyvin. Se oli ihan sama juttu. Mä menetin mun kiisa 17-vuotiaana. Ne. Ja nämä asiat, mitä me arvostetaan, niin ja mistä me ollaan kiitollisia, se on niinku kattois peiliä. Mm. Ihan oikeesti. Mikään ei itsestään selvä. Mikään ei ole itsestään Ja mitään ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä. Oli kiva jutella veli. Toi oli bless. Toi oli hieno hei. hei. Kiitoksia, että sä olet tässä mukaan. Deuces! Me ihmiset yleensä Halutaan tehdä isoja muutoksia. Ajatellaan sitä, että kaiken pitää muuttua ihan erilaiseksi, jotta sä voisit olla onnellinen. Pitäisi aloittaa tyhjältä pöydältä, muuttaa ruokavalioon jättämällä herkut pois, käydä lenkillä joka päivä, käydä salilla joka päivä, olla aktiivinen joka päivä, joka sitten saattaa johtaa siihen epärealistisiin odotuksiin, jonka myötä tulee sitten niitä epäonnistumisia ja sitten pettyy, menee usko itteensä, ei tule tuloksia.
Sen sijaan voi ajatella, että ollaan hyvin just sellaisena kuin ollaan. Et muokkaisi vähän niitä tapoja ja tottumuksia arjessa vähän parempaan suuntaan. Ja sen muutoksen ei tarvi olla suuri, vaan niin kuin mulla syömisen suhteen. Se muutos oli pieni, mutta silloin suuri, tai on ollut suuri vaikutus mun elämään positiiviseen suuntaan. On kiva tuntea se, että onnistuu jossain. Vaikka mun oli vaikeeta pysyä päätöksissä ja tuli repsahduksia harvoin, mutta piti muistaa vaan, että on aina hyvä hetki aloittaa ja yrittää uudestaan ja ottaa kaiken renno asenteen. Siksi me muutoksia tehdään, eiks niin? Jotta me voitais hyvin ja voitais paremmin ja nautittais meidän omasta elämästä. Chillaa ja ottaa iisisti, rennosti, että elämä pitää olla siisti. Säästy turhalta nälän tunteelta, turhalta ahmeveseltä ja älä mitä, ei oo tehnyt mieli leivonnaisi, ei oo tehnyt mieli suklaata, ei oo tehnyt mieli... Mäkin olen... Puoleksi! Rumaa